Մեկնարկել է տաս և ավելի սոցիալական ձերնարկատիրություն դրամա հավակ արշրավը, որի նպատակն է համալրել համայնքի զարգացումը ձերնարկատիրության միջոցով ծրագիրը։ Ինչ է իրենից ներկացրում այս ամենը։ Համայնքը ինչ կապունի մեր մասնավոր բիզնեսների հետ կամ հակառակը կիմանանք հենց հիմա։ Ես բան չի հասկացել։ Ես չի հասկացել։ Ես հիմա քնցեք մեր իրերի որ ավելի պարզ լեզվով բացատրեն մեր տաղավարում են Արեկ Տատևոսյանը, Արշավի համակարգող եւ Սուրեն Մխթարյանը ծրագրի ղեկավար կարճ ներկայացրեցի Բարի Լուիս։ Եվ քնցենք մի անգամից, հա, շատ պարզ լեզվով բացատրենք թե ինչ ծրագիրը ինչի համար եւ ինչ է տալու։ Շատ շատ պարզ եւ կարճ ֆորձ եմ ասեմ, Եվրոմիության կողմից ֆինանսված երկար ժամկետ ծրագիր, արդեն 2 տարուց ավելի աշխատում ենք, ու մենք ընտրել ենք հասարակական կազմակցություն եւ համայնքային խմբեր, որոնք ուզում են ստացել բիզնես որոշակի ծրագրեր, որոնց աշխատանքի պարագայում շահույթի մեծ մասը իրենք հետ են տալիս համայնքային խնդիրային լուծման։ Այսինքն սա յուրահատուկ բիզնեսի տեսակ է, ոչ մի սոցիալական ձեռնարկատերություն։ Եվ որ հիմնական նպատակը մարդու ոչ թե իր անznakan հարստացուն է, այլ ռեսուրսների գեներացնող կայուն ինչ որ համակարգի ստացում, որ ամեն ամիս մի խնդիր իրենց համայնքում լուծելու է։ Այսինքն առաջին ամիսը նոր են հիմնադրել, կա 50000 են աշխատել, դպրոցի մի լսարանի պատերը կներկեն, հա։ Ֆյուսեր ավելի շատ է։ Որոշում ինչին միտեն գումարը թե համայնքի ղեկավարների հենց իրենք հենց այդ բիզնես իրականացնող կամ համայնքային խումբ կամ հասարակական կազմակերպությունը ինքը որոշում է թե ինչին իր համայնքի առաջին կարիքն է ցավոտ կարիքն է որն են ու ըստ իր հնարավորությունը 50%-ից ավելի տալիս համայնքը Ասենք բարի գործության մի այլ տեսակ է ոչ թե պարզապես գումար է տալիս այլ ստեղծում է բիզնես որը եկամուտի 50%-ն է տալիս Ճիշտ ճիշտ է շատ շատ կարևոր է դա հենց հասկանալ որ սա ոչ թե այն բարեգործության փող են տալիս որ մարդիկ լավ ծրագիր են ու հետո միատ էլ բարեգործության սпасեն այս է այն բարեգործության տեսակն է որ ինքը այս արշավին նպաստող բոլոր մարդիկ ու այդ գումարները տրամադրում են իրենք հնապաստում են որ ինչու կայուն գործող ֆինանս գեներացնող ինչու մի բան կլինի այդ համայնքը որ անընդհատ լուծելու է համայնքի խնդիրը որպես փորձագետ երևի դուք կօգնեք հասկանալ սակայն բոլորս գիտենք որ հատկապես եթե խոսենք միջին բիզնեսի մասին խոսքը շատ մեծ գումարների մասին չէ եւ ընտանիք եթե բիզնեսը հիմնում փորձում է հենց այն 50% շահույթ օգտագործել իր շահիրեն կամ նոր բիզնես ստեղծելու համար այս դեպքում փաստորեն մարդը ստացվում է որ բիզնեսը հիմնում է եւ կարելի է ասել աշխատավարձով աշխատող է ինքը հենց դարում եւ ֆինանսերը շատ մեծ չեն արդյոք ճիշտ ենք հասկանում եւ մեծ շահույթների մասին չի կարող խոսել այն մարդը որ հիմնել է այդ բիզնեսը իրականում կարելի է ասել հա տեսակ անակ շատ կարևոր է որ այսինքն մարդը թե քոսոցիալական ձեռնարկատերով որ գործեն ցնցավալում է միաշանակ նա պետք է այսինքն ընտանիք իր պահի պետք է աշխատավար ստանա սակայն ստեղ առաջնային նպատակը այն է թե ոն է նա իր հարմար առաջնայարթություն համարում այսինքն զուտ գումար վաստակ է թե մարդկանց օգտ տա իհարկե սոցիալական ձեռնարկություն ինքը որպես բիզնես մոդել պետք է շատ գեներացնի ու այսինքն որքան շատ գեներացնի այդքան շատ ավելի լավ եւ կան տարբեր միջազգային պրակտիկան համար թե քուսմի չին սոցիալական ձեռնարկատերություններ որոնք այսինքն մեզ շահույթ են գեներացնում սակայն այստեղ շատ կարևոր է այսինքն մարդիկ իրենց շահ համար ուղակի դա չեն անում այլ միև նույն այսինքն իրենց կարիքները կարող են մինիմալ կերպով ունենալ այն որ մարզերում է լինելու եւ արդեն տեղի բնակիչներ աշխատանք են ունենալու արդյոք սա չի խոսում նրա մասին որ ծրագիրը արդեն արդեն հանրոք հուտ է շատ կարևոր բան ասացիք որի մասին ես մոռացել եմ ասել այսինքն միայն շահույթի բաշտման մասին չի սոցիալական ձեռնարկություն նրանով է տարբերվում մնացած տիպի բիզնեսներից որ երբ որի բիզնես պլանը կառուցում է ինքը այնպես է կառուցում այդ բիզնես պլանը որ եթե ինքը զրոյի վրա էլ աշխատեց միայն իր աշխատանքը աշխատանքի ձևը արդեն իսկ խնդիր է լուծում օրինակ այնտեղ հաշվանդամներ են աշխատում օրինակ ինքի ինչ-որ գյուղատնտեսական մանար միկրո պրոյեկտներ է զարգացնում այդ շրջանում օրինակ է մար երեխաների զարգացում այնչ որ կենտրոնն է օրինակ է մար ասենք ինչ-որ ազգային արվեստների այդ ոլորտն է իրենց կենթանացնում հա այսինքն բիզնես մոդելը կառուցելուց ինքը արդեն իսկ մտածում է սոցիալական խնդրի մասին այդ դրանով է տարբերում օրինակ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն որ բիզնեսը լի կփող աշխատեց դեմ երկու կոպեկել տալիս է սոցիալական լավ բանային լուծման այսինքն ինձ իրենք եթե զրոյի վրա էլ աշխատեն իրենց աշխատանքը իսկ արդեն սոցիալական խնդիր է լուծում։ Ունենում դեմ մեր ծրագրում հենց որ ասում են ակենց տասած ծիծոր ամենակի չէ պետք է տասած սոցիալական ձեռնարկություններ հիմնադրվեն ու բազմաթիվ տարբեր գաղափարներ կան հենց օրինակ չեմ օրինակ գորիսում որ պետք է հիմնադրվի ինքը պլաստիկի վերամշակման բիզնես ու իմաստային է որ գլխավոր նպատակը այն է որ այսինքն հավաքվի այդ բոլոր հա տախտոտված գետի պլաստմասը գորիս քաղաքի եւ հարակի ստարասների պլաստմասը եւ այդ միջոցով այսինքն մաքրվի քաղաքը եւ բացի դրանից նա շահութի 
Մեզ մասոց հանկանում է ուղել երեխաների զարգասմանը, նրանց համար տարբեր գերինական պիտույքների կամ դպրոսական պարագեների գերմանը։ Հայսինքում Ասենց տեղից ենքում որ իմ անչ եկին նարը։ Շատքի ժամանակ ունենք խնձրեմ ասեք թե հիմա որ պուլում է ծրագիրը և ինչպես կարող են մարդիկ ոգնել կամ մասնակցել։ Այվ շատ շնորակալություն ինչով ինչ ամենա փոքր ներդրում անգամ մարդկանց շատ ոգտակրը այս կրավոտվանդինգ այն աշավի։ Մարդիկ կրավոտվանդինգի իմաստային է, որ շատ մարդիկ կիչ գումարներով ամենա կիչը կան երկու դոլար տվողներ ենց կրավոտվանդինգի միջոցով այդ զեղովովել, հա, այսինքն հնավոր շրատ մեզ պրոյեկտներ անել, եթե մեծ կանակի մարդիկ, մանավանդ եթե շտուրկնել մեզ միանը, շատ ուրախեինք, որ մենք իրաս իսկապես ուրախեինք, որ հենց հիմա 80 տոքոսը գայլցեն հայկական ռեսուրսնայից է, այն մարդկանցից ողոքերով իսկապես ասանք իրենցավում մեկուցի է տերկու դոլար հել տալը դժվար բարը։ Բարդատովության հասցեն նշենք ու հասնենք մեր տնտեսական նորությությությությությությությությությությությությությությությու Շրակալություն ձեզ Քրավոտվանդին կետ ես եկ ետ սենցր, կամ պարդապես ես եկ ետ սենցր, այցելեք և մաստակցեք այս տրագին, շարնակում եք տնտեսական նորություններով։